ഇരട്ടവോട്ടുള്ളവർ <laughs> ഹൈക്കോടതി വിധിയിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതിക്ക് ഒരു കാര്യം ബോധ്യമായിരിക്കുന്നു കേരളത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വോട്ടർ പട്ടിക ഒരു അബദ്ധ പഞ്ചാംഗമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞ അറുപത്തെണ്ണായിരം വോട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരിക്കലും ശരിയല്ല അവർ ഇത് വേണ്ട രീതിയിൽ പരിശോധിച്ചിട്ടില്ല ഒരു ബൂത്തിലെ ബി എൽ ഒ ഡി ചോദിച്ചാൽ അയാളുടെ ബൂത്തിലെ കാര്യം അറിയും ഇത് പല ബൂത്തുകളിലായിട്ട് ഓരോ പഞ്ചായത്തിലും പല ബൂത്തുകളിലായിട്ടാണ് ഈ വോട്ട് കിടക്കുന്നത് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ബി എൽ ഒ വിചാരിച്ച നടക്കില്ല അതേസമയം മറ്റൊരു ഹർജിയിൽ പോസ്റ്റൽ വോട്ടുകൾ വിവിപാറ്റ് മെഷീനുകൾക്കൊപ്പം സ്ട്രോങ് റൂമിൽ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടു വോട്ടറുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് സീൽ ചെയ്യണമെന്നും ഇത് വീഡിയോയിൽ പകർത്തണമെന്നും കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു കെ മുരളീധരൻ അടക്കം മൂന്ന് കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് നടപടി അതേസമയം ഇരട്ട വോട്ട് വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല നിയമസഭാ മണ്ഡലം തിരിച്ചുള്ള നാല് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തിനാലായിരം ഇരട്ട വോട്ടേഴ്സിന്റെ വിവരങ്ങളാണ് പുറത്തുവിട്ടത് ഓപ്പറേഷൻ ട്വിൻസ് എന്ന വെബ്സൈറ്റിലൂടെയാണ് വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത് വെബ്സൈറ്റിലെ വിവരങ്ങൾ കൃത്യമായി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല അറിയിച്ചു കായംകുളത്ത് വോട്ടറെ സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്ന പരാതിയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് വീഴ്ച പറ്റിയിട്ടില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ട് കായംകുളം മണ്ഡലത്തിലെ എഴുപത്തിയേഴാം നമ്പർ ബൂത്തിലെ വോട്ടറായ കമലാക്ഷി അമ്മയെ ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് പോളിംഗ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വീട്ടിലെത്തി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഇതിനിടെ ബാങ്ക് ജീവനക്കാർ എത്തി പെൻഷനും നൽകി സംഭവത്തിൽ ചട്ടലംഘനം ആരോപിച്ച് യു ഡി എഫ് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർക്കും കളക്ടർക്കും പരാതി നൽകി ഇതേ തുടർന്നാണ് കായംകുളം മണ്ഡലത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള വരണാധികാരിയോട് കളക്ടർ റിപ്പോർട്ട് തേടിയത് എന്നാൽ സംഭവത്തിൽ പോളിംഗ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ന്യായീകരിക്കുന്നതാണ് വരണാധികാരിയുടെ റിപ്പോർട്ട് പോളിംഗ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എത്തിയതിനൊപ്പം പെൻഷനുമായി ബാങ്ക് ജീവനക്കാർ എത്തിയത് യാദൃശ്ചികം പെൻഷൻ വിതരണത്തെപ്പറ്റി ബി എൽ ഒയ്ക്ക് അറിവുണ്ടായിരുന്നില്ല തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് റിപ്പോർട്ടിലുള്ളത് എന്നാൽ പുറത്തുവന്ന ദൃശ്യങ്ങളിൽ ഇത് തെറ്റാണെന്ന് വ്യക്തമാകുന്നു അഞ്ചാറ് പ്രാവശ്യം ഇരുപതിനായിരം രൂപ റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസർ നൽകിയ വിവരങ്ങൾ തെറ്റാണെന്ന് കമലാക്ഷി അമ്മയുടെ കുടുംബവും സ്ഥിരീകരിച്ചു ആദ്യമേ വന്നത് പോസ്റ്റോട്ടുകാരാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നത് പെൻഷൻകാരാണ് രണ്ടുപേരും ഒരേ സമയത്ത് കൊടുത്തി ഞാൻ പറഞ്ഞു പെൻഷൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാര്യം ഈ സമയത്ത് പെൻഷൻ എന്തോ നല്ല വോട്ട് ചെയ്യിക്കാൻ വന്നവർ വോട്ട് ചെയ്യിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഇത് പെൻഷൻകാരെ മാറ്റി എടുത്തണമെന്ന് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവിടെ കക്ഷി പറഞ്ഞ അല്ല ഞാൻ പെൻഷൻ കൊടുക്കുക ഞാൻ പെൻഷൻ കൊടുത്തിട്ട് പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഇന്നുകൊണ്ടുള്ള സംസാരങ്ങളാണ് ആ വീഡിയോയ്ക്ക് കാണാമല്ലോ അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ച ഏത് രീതിയിലാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറയുന്നവരെ അതിനകത്തുണ്ട് വീഡിയോയ്ക്കകത്തുണ്ട് അതേസമയം സംസ്ഥാനമൊട്ടാകെ തപാൽ വോട്ടിൽ ക്രമക്കേട് നടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ആരോപിച്ചത് കായംകുളത്തെ കാര്യത്തിൽ പരാതി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ അടിയന്തരമായ ഇടപെടണം അതുപോലെ തന്നെ പെൻഷൻ കൊടുത്തിട്ട് ആളുകളെ ഞാൻ പറയുന്നില്ല ആ വാക്കുകളൊന്നും വളരെ മോശമായി പ്രതികരിക്കുകയാണ് ഇത് പിണറായി വിജയന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടിരുന്നതല്ല പെൻഷൻ പിണറായി വിജയന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടിരുന്നതല്ല അരി ഇതൊക്കെ സംസ്ഥാനത്തെ ജനങ്ങളുടെ പണമാണ് അത് കൊടുക്കുമ്പോൾ വോട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ആളുകളെ അപമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നടപടി ശരിയല്ല പെൻഷൻ വിതരണത്തിനൊപ്പം പ്രചാരണം കൂടി നടത്തിയ പെരിങ്ങാല സഹകരണ ബാങ്കിലെ ജീവനക്കാരനെ സർവീസ് സഹകരണ സംഘം സെക്രട്ടറി പുറത്താക്കി റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസറുടെ റിപ്പോർട്ട് അനന്തര നടപടിക്കായി മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ
അതേസമയം കൊല്ലം ചിതറയിലും തപാൽ വോട്ട് പരാതി ഉണ്ടായി തളർന്നു കിടക്കുന്ന വൃദ്ധയുടെ വോട്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥർ രേഖപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് പരാതി വീട്ടിൽ ബന്ധുക്കളില്ലാത്ത സമയത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥരെത്തി വോട്ട് ചെയ്തുവെന്നാണ് ആരോപണം ചിതറ മാങ്കോട് വാർഡിൽ അമ്പുരാക്ഷിയുടെ കുടുംബമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ രംഗത്തെത്തിയത് സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം തുടരാമെന്ന് ഹൈക്കോടതി എന്നാൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അറസ്റ്റ് പാടില്ലെന്ന് കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കേസിനെതിരെ നൽകിയ ഹർജിയിൽ ഇടക്കാല സ്റ്റേ വേണമെന്ന ഇ ഡിയുടെ ആവശ്യം ഇന്നും കോടതി അംഗീകരിച്ചില്ല ഇ ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ മൊഴി നൽകിച്ചതെന്ന് സ്വപ്ന സുരേഷ് ഒരിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു കള്ളമൊഴി ഉണ്ടാക്കി ഇ ഡിക്കെതിരെ കേസെടുത്താൽ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ തങ്ങൾ എഫ് ഐ ആർ ഇടുമെന്നും ഇ ഡി വ്യക്തമാക്കി ഇ ഡി നൽകിയ ഹർജി കോടതി ഏപ്രിൽ എട്ടിന് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും സന്തോഷ് ഈപ്പൻ സമ്മാനമായി നൽകിയ ഐഫോൺ ആണ് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ ഭാര്യ വിനോദിനി ബാലകൃഷ്ണൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന കസ്റ്റംസ് വാദം തള്ളി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് വിനോദിനി ബാലകൃഷ്ണൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്വന്തമായി വാങ്ങിയ ഫോൺ ആണെന്നാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ കണ്ടെത്തൽ കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾക്ക് ഐ എം ഇ ഐ നമ്പർ കൈമാറിയതിൽ ആശയക്കുഴപ്പമാകാം വിനോദിനിയുടെ ഫോണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ കാരണമെന്നാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ കണ്ടെത്തൽ വാർത്തകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിനോദിനി ബാലകൃഷ്ണൻ പോലീസ് അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഡി ജി പിക്ക് പരാതി നൽകിയിരുന്നു തുടർന്ന് നടന്ന അന്വേഷണത്തിലാണ് വിനോദിനിക്കുള്ള ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ ക്ലീൻ ചിറ്റ് ഊരാളുങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റി ഓഫീസുകളിൽ ആദായ നികുതി വകുപ്പിന്റെ പരിശോധന ഇന്ന് ഉച്ചയോടെയാണ് വടകരയിലെ ഹെഡ് ഓഫീസിലും കോഴിക്കോട്ടെ ഓഫീസിലും ഉദ്യോഗസ്ഥരെത്തി പരിശോധന തുടങ്ങിയത് തിരുവനന്തപുരം തൈക്കാട് ഓഫീസിലും പരിശോധന നടന്നു കൊച്ചിയിൽ നിന്നുള്ള ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ യൂണിറ്റാണ് പരിശോധന നടത്തുന്നത് ആഴക്കടൽ മത്സ്യബന്ധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇ എം സി സിയുമായുള്ള പ്രധാന ധാരണാപത്രം കെ എസ് ഐ ഡി സി കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയാറിന് റദ്ദാക്കിയെന്ന് രേഖകൾ അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് കോടി രൂപയുടെ ധാരണാപത്രത്തിനൊപ്പം ചേർത്തലയിൽ ഇ എം സി സിക്ക് ഭൂമി അനുവദിച്ചുള്ള ഉത്തരവും റദ്ദാക്കിയിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇ എം സി സിയുമായി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയെട്ടിന് അസെന്റിൽ വെച്ച് ഒപ്പിട്ട ധാരണാപത്രം ഇതുവരെ റദ്ദാക്കിയില്ലെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആരോപിച്ചിരുന്നു ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് ഉത്തരവിന്റെ പകർപ്പ് പുറത്തിറങ്ങിയത് ഇൻലാൻഡ് നാവിഗേഷൻ കോർപ്പറേഷനുമായി യാനങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ധാരണാപത്രം നേരത്തെ റദ്ദു ചെയ്തിരുന്നു പാലാ നഗരസഭാ യോഗത്തിൽ ഭരണപക്ഷ കൌൺസിലർമാർ തമ്മിൽ സംഘർഷം രാവിലെ ചേർന്ന കൌൺസിൽ യോഗത്തിനിടെയാണ് കേരള കോൺഗ്രസ് അംഗം ബൈജു കൊല്ലംപറമ്പിലും സി പി ഐ എം അംഗമായ ബിനു പുളിക്കണ്ഠവും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയത് വ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിന് ലൈസൻസ് പുതുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കമാണ് സംഘർഷത്തിൽ കലാശിച്ചത് വ്യക്തിപരമായ പ്രശ്നങ്ങളാണ് സംഘർഷത്തിന് കാരണമെന്ന് കേരള കോൺഗ്രസ് അംഗം ബൈജു കൊല്ലംപറമ്പിൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ കേരള കോൺഗ്രസിന് വേണ്ടി തല്ല ഉണ്ടാക്കിയതല്ല ആ പുള്ളി സി പി എമ്മിൻ്റെ ആയിട്ടൊന്നുമല്ല ആ പുള്ളി വ്യക്തി അതായത് മൂന്ന് ചെക്ക് കേസുകൾ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യാപാര സ്ഥാപനമായിട്ട് പുള്ളിക്കൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് ആ ഇഷ്യൂവിൻ്റെ പേരിൽ അവർ ഇന്നലെ ലൈസൻസ് ഫീസ് അടച്ചു അത് പുള്ളിക്ക് അടപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ പുള്ളി കൊണ്ട് പറ്റുന്ന പുള്ളി ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ നിയമപരമായിട്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ അത് പുള്ളി കൊണ്ട് അടപ്പിച്ചു അതിൻ്റെ നമ്മളത് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇന്നത് കയറി ചർച്ചയിലേക്ക് വന്നു നഗരസഭാ കൌൺസിലിനുള്ളിലെ കേരള കോൺഗ്രസ് അംഗത്തിന് സമീപനം ശരിയല്ലെന്നും പാർട്ടി നേതൃത്വം ഇടപെട്ടത് തിരുത്തണമെന്നും സി പി ഐ എം കൌൺസിലർ ബിനു പുളിക്കക്കണ്ഠം ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇത് വ്യക്തിപരമായിട്ടുണ്ടായ ഒരു സംഭവമാണ് അതുണ്ടാകാൻ പാടില്ലാത്തതായിരുന്നു എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാർട്ടി നിയന്ത്രിക്കണമെന്നൊരു അഭിപ്രായം എനിക്കുണ്ട് കാരണം ഞാൻ ഇപ്പോൾ മർദ്ദനമേൽക്കപ്പെട്ട വേദനിക്കപ്പെട്ട ഒരാളാണ് എനിക്ക് അതേ രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെതിരെ ശക്തമായി പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനോ സാധിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ല പക്ഷേ മുന്നണിയുടെ കെട്ടുറപ്പ് ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്ത സാഹചര്യത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് ഇരു മുന്നണികളും ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ അതിന് ക്ഷീണം വരുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയും എൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ സമ്മേളനം പാലിച്ചിരിക്കുന്നത് മുന്നണിക്കുള്ളിലെ ഏറ്റുമുട്ടൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ബാധിക്കുമെന്നതിനാൽ ഇരു പാർട്ടികളുടെയും നേതൃത്വം ഇടപെട്ട് പാലായിൽ അടിയന്തര യോഗം ചേർന്ന് കൌൺസിലർമാരെ വിളിച്ചു വരുത്തി പ്രശ്നം ചർച്ച ചെയ്തു
അസമതിൽ നിന്ന് സ്വർണക്കള്ളക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസ് മരവിച്ചിരിക്കുക ഇ ഡിയും സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റും പരസ്പരം കേസെടുത്ത് തമാശ കളിക്കുകയാണ് ബി ജെ പിയും സി പി എമ്മും തമ്മിലുള്ള കൂട്ടുകെട്ടാണ് ഈ കേസുകളൊന്നും മുന്നോട്ട് പോകാതിരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരെ വിമർശനവുമായി കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി രാജ്യത്ത് വിഭജനത്തിന്റെ വിത്ത് പാകിയിട്ട് ബൈബിൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് കാപട്യമാണെന്ന് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ബി ജെ പിയുടെ രാഷ്ട്രീയം നുണകൾ നിറഞ്ഞതാണെന്നും വിമർശനം whose lives are spent serving the poor and the unfortunate from behind the stage it was jesus christ who exposed the tyranny of a ruler whose greed and selfishness ravaged his people everybody knows how the central government headed by mr narendra modi has divided our country in the name of religion ഇടത് സർക്കാരിനെതിരെ വിമർശനം ഉന്നയിച്ച പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജനങ്ങൾക്ക് നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങളൊന്നും പാലിച്ചില്ല സർക്കാർ ജോലിയിൽ ഇടതാനുഭാവികളെ കുത്തി നിറച്ചു യു ഡി എഫ് അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ പ്രകടന പത്രികയിലെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി നടപ്പാക്കുമെന്നും ന്യായ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതിന് പ്രഥമ പരിഗണന നൽകുമെന്നും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ചാലക്കുടിയിൽ പറഞ്ഞു As soon as they came into power they filled up government posts with their own people when thousands of young people all across Kerala protested they were suppressed they were beaten the nyay yojana basically put 6000 rupees directly into the account of all poor families every month പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിക്ക് മറുപടിയുമായി മുഖ്യമന്ത്രി എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ കോർപ്പറേറ്റ് അനുകൂലമാണെന്ന പ്രചാരണത്തിലൂടെ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി സ്വന്തം വില ഇടിച്ചു കളയുകയാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി കോർപ്പറേറ്റുകളെ തടിപ്പിച്ചത് ആര് കേന്ദ്രം ഭരിക്കുമ്പോഴാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആഗോളവത്കരണ നയം നടപ്പാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് കോൺഗ്രസ് ആണെന്നും കോൺഗ്രസ് തുടങ്ങിവെച്ച നയങ്ങളാണ് ബി ജെ പി തുടരുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കന്മാർ ഇവിടെ വരുന്നു ബി ജെ പിക്കെതിരെ അരെ അക്ഷരം സംസാരിക്കില്ല എല്ലാം എൽ ഡി എഫിനെതിരെയാണ് മാത്രമല്ല എൽ ഡി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി നിലക്കൊള്ളുന്നതാണ് എന്നുവരെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ കേൾക്കുന്ന ആളുകൾ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ അനുഭവമുള്ളവരാണ് എന്ന് ഓർക്കാതെയാണ് ഈ പറയുന്നത് സ്വന്തം വില വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇടിച്ചു കളയുന്ന നിലയാണ് ഇത്തരം പ്രചരണത്തിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് അത്തരം ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ നല്ലത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓരോ പരിപാടിയും നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക കോർപ്പറേറ്റുകളെ തടിപ്പിക്കുന്ന നയം സ്വീകരിച്ചത് ഇവ രണ്ടുപേരുമാണ് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിക്കും രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കും എതിരെ സി പി ഐ എം മുൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രകാശ് കാരാട്ട് ഇടത് സർക്കാരിനെതിരെ മോദിയും രാഹുലും പ്രിയങ്കയും വ്യാജം പറയുന്നു കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഇത് നന്നായി അറിയാം പ്രിയങ്കയ്ക്കും രാഹുലിനും കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ എ ബി സി ഡി അറിയില്ലെന്നും പ്രകാശ് കാരാട്ടിന്റെ വിമർശനം conducting a campaign of lies and distortions in this election campaign against the LDF uh people of kerala can easily see through this kerala is a state which has never accepted the bjp and the rss agenda that is why modi is making these false claims because they have never found sufficient political space in kerala and as far as priyanka gandhi and rahul gandhi are concerned they don't seem to know even the abc of the politics of kerala or the work done by the ldf government here kendra agencies gal neema viruddhamayi pravartikkunnathu tadayum ennu kodiye balakrishnan idinu pinnal valiya goodhalojana undu mukhyamantri kedare jambyam illa case undakkalana lakshyam ennum adu nadakkillennum kodiye seriyaya bomb aakramanathe pedichilla kendrathinte nuna bombineyum neridum pinarayude janagiya swigaryatha partikkum ldf inum kittuna swigaryathayanannu kodiye balakrishnan 24 nodu parannu ഈ ഇ ഡിയുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാണെങ്കിലും ഇൻകം ടാക്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാണെങ്കിലും മറ്റുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാണെങ്കിലും നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനം നടത്തിയാൽ അത് ചോദ്യം ചെയ്യുക ഈ മറ്റ് കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾക്ക് അന്വേഷണം നടത്താൻ അധികാരമില്ലാത്ത സ്ഥാനത്തേക്ക് അവർ കയറി ഇടപെടുകയും മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരായിട്ട് കേസ് ഉണ്ടാക്കാനാണല്ലോ അവർ ഇടപെടുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു ബോംബല്ല നിരവധി ബോംബുകൾ കണ്ടവരാണ് ഞങ്ങൾ ഈ യഥാർത്ഥ ബോംബുണ്ടല്ലോ ആ ബോംബിന് മുമ്പ് പതറാത്തവരാണ് ഞങ്ങൾ ആരും തന്നെ
ആ ബോംബൊക്കെ പ്രയോഗിച്ചിട്ടും ഞങ്ങളെ താൽക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ഇത് നുണ ബോംബായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ബോംബുകളൊക്കെ വരട്ടെ എത്ര വലിയ ബോംബ് കൊട്ടിച്ചാലും ആറ്റം ബോംബ് കൊട്ടിച്ചാലും ഇടതുപക്ഷം വേണം ഇത്തവണ തോക്കില്ല വിവിധ ആരോപണങ്ങളിൽ നാണം കെട്ട് നടക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ബോംബ് വരാൻ പോകുന്നുവെന്ന് പറയുന്നതെന്ന് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ ബോംബിന്റെ രാഷ്ട്രീയ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് മാത്രമേ അറിയൂ കണ്ണൂരിൽ സി പി ഐ എം പൊട്ടിത്തെറിയുടെ വക്കിലാണ് പി ജയരാജനെ ഒറ്റപ്പെടുത്തിയതിൽ സി പി ഐ എം പ്രവർത്തകർ അതീവ ദുഃഖിതരാണ് ഇ പി ജയരാജനെ കറിവേപ്പിലെ പോലെ പിണറായി വിജയൻ വലിച്ചെറിഞ്ഞു പിണറായി വിജയൻ ജനങ്ങളുടെ ക്യാപ്റ്റൻ അല്ലെന്നും കൊള്ളരുതായ്മയുടെ ക്യാപ്റ്റൻ ആണെന്നും മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ കണ്ണൂരിൽ പറഞ്ഞു കപ്പൽ ഇതാ മുങ്ങി താരാൻ പോകുന്നു എന്ന് വരുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് വെള്ളത്തിൽ ചാടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുക ക്യാപ്റ്റനാണ് ബോംബിന്റെ രാഷ്ട്രീയം അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയമാണ് പണ്ട് കുറുവടിയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ബോംബ് പൊട്ടിത്തെറിയുടെ വക്കിലാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി തന്നെ കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല കരിവേപ്പല പോലെ ശിമൻ ഇ പി ജയരാജന് അദ്ദേഹം വലിച്ച് എറിയുന്ന കാഴ്ചയാണ് കണ്ടത് പി ജയരാജൻ എന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെ ഈ ജില്ലയിൽ അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് എന്തൊരു വിവേചനമാണ് കാണിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികൾ എത്ര ദുഃഖിതരാണ് നിയമത്തേക്ക് കോൺഗ്രസിന്റെ സംസ്ഥാന ദേശീയ നേതാക്കൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്തതിൽ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി കെ മുരളീധരൻ അതൃപ്തി പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി മുരളീധരനുമായി സംസാരിച്ചു നാളെ നിയമത്ത് പൊതുയോഗത്തിൽ സംസാരിക്കാമെന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടി കെ മുരളീധരൻ ഉറപ്പ് നൽകി പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയെ കാണാൻ നിശ്ചയിച്ചതിലും വൈകിയാണ് കെ മുരളീധരൻ എത്തിയത് ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് ഏഴ് മണിക്ക് നിയമത്തും കഴക്കൂട്ടത്തുമായി പ്രചാരണത്തിനെത്താമെന്ന് മുരളീധരന് പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി ഉറപ്പ് നൽകി നേരത്തെ കഴക്കൂട്ടത്തെ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ഡോക്ടർ എസ് എസ് ലാലും പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയെ കണ്ടിരുന്നു ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നേതാക്കൾ കൈയൊഴിഞ്ഞ ശശി തരൂരിന്റെ അവസ്ഥയേക്കാൾ ഭേദമാണ് തന്റെ നിലയെന്ന് കെ മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭയിൽ എന്തായിരുന്നു സ്ഥിതി ശശി തരൂരിന്റെ അത് അനുഭവിച്ച പ്രയാസം ചില്ലറയല്ലോ പക്ഷെ അതുപോലെ ഇന്ന് തവണ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതിയാണ് ഏറ്റവും അധികം മെന്റൽ സ്ട്രെയിൻ അനുഭവിച്ച് കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭ ഇലക്ഷൻ കാലത്ത് പക്ഷെ ഇത്തവണ അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ജനങ്ങളുടെ ഒരു ആവേശം വന്നു കാരണം രണ്ട് ഇലക്ഷനായിട്ട് ശരിക്കും യു ഡി എഫിന്റെ ഒരു പ്രവർത്തനവും നടന്നിരുന്നില്ല ഇപ്പോഴും അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പൊ നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാവരും മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ അഭിപ്രായ ഭിന്നതകൾക്കിടയിൽ കഴക്കൂട്ടത്തെ എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥി ശോഭ സുരേന്ദ്രന്റെ റോഡ് ഷോയിൽ പങ്കെടുത്ത് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ കഴക്കൂട്ടത്ത് ഒരഭിപ്രായ ഭിന്നതയുമില്ല പാർട്ടി ഒറ്റക്കെട്ടായാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെന്നും ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ ഉജ്ജ്വല വിജയം നേടുമെന്നും കെ സുരേന്ദ്രൻ ട്വന്റി ഫോറിനോട് പറഞ്ഞു ബംഗാളിലും ത്രിപുരയിലും അക്കൗണ്ടുകൾ പൂട്ടിച്ചിട്ട് വരുന്ന അമിത്ഷാ കേരളത്തിലെയും സി പി ഐ എമ്മിന്റെ അക്കൌണ്ട് പൂട്ടിക്കും തിരുവനന്തപുരത്ത് പകുതിയിലധികം സീറ്റുകൾ നേടുമെന്നും വോട്ട് ശതമാനത്തിന്റെ കണക്കല്ല സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കാനാണ് ഇത്തവണ മത്സരമെന്നും കെ സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു ബംഗാളിലെ ത്രിപുരയിലെ അക്കൗണ്ട് പൂട്ടിയിട്ടാണ് അമിത് ഷാ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് കേരളത്തിൽ സി പി എമ്മിന്റെ അക്കൗണ്ട് പൂട്ടിക്കാൻ തന്നെയാണ് മോദിയും അമിത് ഷായും തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ല ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ടാണ് ബി ജെ പി മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് ഉജ്ജ്വലമായിട്ടുള്ള വിജയം നേടും ശ്രീമതി ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ നിരവധി നിരവധി താമരകൾ വരികയും ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അത്രയും താമരകൾ വരികയും കേരളത്തിൽ ഭരണ തുടർച്ച ഉറപ്പാണെന്ന് കനയ്യകുമാർ ബി ജെ പിയുടെ വർഗീയ രാഷ്ട്രീയം കേരളത്തിൽ ഫലിക്കില്ലെന്നും കനയ്യകുമാർ പറഞ്ഞു കേന്ദ്ര ഏജൻസികളെ വെച്ച് സർക്കാരിനെതിരെ വ്യാജ പ്രചാരണം നടത്തുകയാണെന്നും ഇതിന് ജനം മറുപടി നൽകുമെന്നും കനയ്യകുമാർ പറഞ്ഞു through ed and cd they want to gain power through ed and cd but i want to tell them the people of kerala kerala has already replied modi bomo ne modi are you ready to make the history congress pinarayi will be, will become again chief minister of kerala പശ്ചിമ ബംഗാൾ അസം സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ രണ്ടാംഘട്ട നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നാളെ പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ മുപ്പതും അസമിലെ മുപ്പത്തി ഒൻപതും മണ്ഡലങ്ങളാണ് നാളെ ബൂത്തിലെത്തുക വോട്ടെടുപ്പ് നാളെ നടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ശക്തമായ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളാണ് ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് മൂന്നാം ഘട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള പ്രചാരണം ഇന്ന് ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളിലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ശക്തമാക്കി ബി ജെ പിയെ ചെറുക്കാൻ കോൺഗ്രസിനെ ക്ഷണിച്ച് പശ്ചിമ ബംഗ
പാൻ കാർഡ് ആധാറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാനുള്ള സമയപരിധി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ജൂൺ മുപ്പത് വരെ നീട്ടി സമയപരിധി മാർച്ച് മുപ്പത്തിയൊന്നിന് അവസാനിക്കാനിരിക്കെയാണ് സമയം നീട്ടി നൽകിയത് കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സമയം നീട്ടി നൽകിയത് ലാവലൻ കേസിലെ കൂടുതൽ രേഖകളുമായി ക്രൈം എടുത്ത ടി പി നന്ദകുമാർ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫീസിൽ ഹാജരായി എസ് എൻ സി ലാവലൻ സംബന്ധിച്ചും കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ പരാതിയിലും കൂടുതൽ തെളിവുകൾ ഹാജരാകാനാണ് കൂടുതൽ തെളിവുകൾ നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് മൂന്നാം തവണയാണ് ക്രൈം എഡിറ്റർ നന്ദകുമാറിനെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് വിളിച്ചുവരുത്തിയത് മുൻപ് രണ്ടു തവണ ക്രൈം നന്ദകുമാറിനെ വിളിച്ചുവരുത്തി രേഖകൾ വാങ്ങിയിരുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ടാണ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് നീക്കമെന്നാണ് സി പി ഐ എം നേതാക്കളുടെ പ്രതികരണം അതേസമയം ഇന്നും ചില രേഖകൾ നന്ദകുമാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഏൽപ്പിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അടക്കമുള്ള ചില നേതാക്കളുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള രേഖകളാണ് കൈമാറിയതെന്ന് നന്ദകുമാർ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നിലമ്പൂർ രാധാ വധക്കേസിലെ പ്രതികളെ ഹൈക്കോടതി വെറുതെ വിട്ടു ഒന്നാം പ്രതി ബിജു രണ്ടാം പ്രതി ഷംസുദ്ദീൻ എന്നിവരെയാണ് ഹൈക്കോടതി വെറുതെ വിട്ടത് പ്രതികൾക്കെതിരായ കുറ്റം തെളിയിക്കാൻ പ്രോസിക്യൂഷന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് വിലയിരുത്തിയാണ് ഹൈക്കോടതി നടപടി ജീവപര്യന്തം തടവിന് വിധിച്ച മഞ്ചേരി കോടതിയുടെ ഉത്തരവിനെതിരെ പ്രതികൾ നൽകിയ അപ്പീൽ അംഗീകരിച്ചാണ് ഹൈക്കോടതി നടപടി രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഫെബ്രുവരി അഞ്ചിനാണ് നിലമ്പൂർ കോൺഗ്രസ് ഓഫീസിലെ തൂപ്പുകാരിയായിരുന്ന രാധ ഓഫീസിൽ വെച്ച് കൊല്ലപ്പെട്ടത് ബിജുവിന്റെ പരസ്ത്രീ ബന്ധം പുറത്താകുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതിനെ തുടർന്ന് ഷംസുദ്ദീന്റെ സഹായത്തോടെ കഴുത്ത് ഞെരിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ കേസ് കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം മൃതദേഹം കുളത്തിൽ കെട്ടിത്താഴ്ത്തുകയും ചെയ്തു അമരവിള ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ കള്ളപ്പണം പിടികൂടി തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിൽ കടത്താൻ ശ്രമിച്ച ഇരുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറായിരം രൂപയാണ് എക്സൈസ് സംഘം പിടികൂടിയത് ബാഗിൽ പണം കടത്താൻ ശ്രമിച്ച മഹാരാഷ്ട്ര സ്വദേശി മെഡ്കരി അണ്ണ ദാമോദരനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു ഇയാൾ നിലവിൽ പത്തനംതിട്ടയിൽ സ്ഥിരതാമസക്കാരനാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തിയ വാഹന പരിശോധനയിൽ സംശയം തോന്നിയതാണ് ഇയാൾ പിടിയിലാകാൻ കാരണം ഇസ്രത് ജഹാൻ വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടൽ കേസിൽ മൂന്ന് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കൂടി അഹമ്മദാബാദിലെ സി ബി ഐ പ്രത്യേക കോടതി കുറ്റവിമുക്തരാക്കി ജി എൽ സിംഗാൾ ഐ പി എസ് റിട്ടയർഡ് ഡി വൈ എസ് പി തരുൺ ബാറോട്ട് എ എസ് ഐ അനജു ചൌധരി എന്നിവരെയാണ് അഹമ്മദാബാദിലെ സി ബി ഐ പ്രത്യേക കോടതി കുറ്റവിമുക്തരാക്കിയത് ഇതോടെ കേസിൽ പ്രതികളായ മുഴുവൻ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും കുറ്റവിമുക്തരായി രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ നടന്ന ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ഇസ്രത് ജഹാനും മലയാളിയായി പ്രാണേഷ് പിള്ള എന്ന ജാവേദ് ഷെയ്ഖും ഉൾപ്പെടെ നാലു പേരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഇവർ ഭീകരരല്ല എന്നതിന് രേഖകളില്ലെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന നരേന്ദ്രമോദിയെ വധിക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ട് എന്നാരോപിച്ചായിരുന്നു ഏറ്റുമുട്ടൽ എന്നാൽ വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടലായിരുന്നുവെന്ന് ഗുജറാത്ത് ഹൈക്കോടതി നിയോഗിച്ച പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തി സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിനെ തുടർന്ന് സി ബി ഐ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ ഗുജറാത്ത് പോലീസിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ കൊലപാതക കുറ്റം ഗൂഢാലോചന തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുകയായിരുന്നു രാജ്യത്ത് വീണ്ടും അൻപതിനായിരം കടന്ന് പ്രതിദിന കോവിഡ് കേസുകൾ മുന്നൂറ്റി എൺപത്തിനാല് മരണം കൂടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതോടെ രാജ്യത്തെ ആകെ കോവിഡ് മരണം ഒന്ന് ദശാംശം ആറ് രണ്ട് ലക്ഷം കടന്നു രാജ്യത്ത് നാളെ മുതൽ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള എല്ലാവർക്കും വാക്സിൻ നൽകി തുടങ്ങും പരമാവധി ആളുകൾക്ക് വാക്സിൻ നൽകുന്നതിനായി വാക്സിനേഷൻ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നും നാളെയുമായി ഒൻപതര ലക്ഷം ഡോസ് കോവിഡ് വാക്സിനുകൾ കൂടി സംസ്ഥാനത്തെത്തും അതേസമയം അഞ്ച് ശതമാനം കടന്ന് കേരളത്തിലെ പ്രതിദിന ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് സാമ്പിളുകൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് പേർക്ക് കോവിഴ് സ്ഥിരീകരിച്ചു അഞ്ച് ദശാംശം മൂന്ന് ഏഴ് ശതമാനമാണ് ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി അഞ്ചിന് മുകളിലെത്തുന്നത് സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുനിന്ന് വന്ന നൂറ്റി പേർക്കും പതിനേഴ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു പതിനഞ്ച് മരണങ്ങൾ കൂടി സർക്കാർ കോവിഡ് പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി രണ്ടായിരത്തി പേർ രോഗമുക്തരായി ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ അവസാനിക്കുന്നു നമസ്കാരം